哈喽，大家好，我是一小点儿。今天我们来做一款外脆里软、不需要揉面的硬欧包——免揉乡村面包。我们先来制作一个波兰教头，水用常温的水就可以。加入酵母花开，然后加入高筋面粉中，搅拌成糊状。盆壁上的面粉都给它搅进来，因为我们这是一个材料非常简单的面包。面包的味道主要来源于面粉中的麦香，所以加入波兰种能够更好的提升面包的风味搅好之后盖好，先室温放置两个小时，两个小时以后它的体积会有一些增大，表面有点小气泡，证明酵母有在工作了。我们把它转移到冰箱冷藏，隔夜发酵一晚，让面粉在这段时间里慢慢来释放它的风味第二天我们来制作面包，这是刚从冰箱里拿出来的波兰种。不需要回温，可以看到里面充满了气孔，同时在时间的作用下，面糊也产生了一些筋性。加入一点酵母搅匀。如果你的室温高于二十八摄氏度，这个酵母建议少加或者不加，因为我们一会儿需要通过长时间的静置和拉伸折叠来操作我们的面团。现在我们的面团是冰的，如果室温高，没等静置结束它就要发起来了，所以可以通过控制酵母的量来控制它发酵的速度。加入水。把波兰种搅散，方便与后面加进来的面粉混合均匀。加入盐，盐除了调味还能够让面筋更加强韧。最后加入面粉，搅拌成团。然后改用手稍微给它揉均匀。这个面团的含水量是稍微有一些大的，这里揉的时候粘手是很正常的，你就先让它粘着，不断的把面团从外圈折到中间，大致揉匀即可，不要求光面什么的。然后再去洗手就好了。现在我们把面团盖好，室温静置一个小时左右。在这个期间，面团会慢慢恢复室温。在这一个小时之内，我们每隔十分钟对它进行一次拉伸折叠的动作。操作面团之前，先把手用水打湿，防止面团粘手。提起面团，然后折上来，转换九十度再继续。拉伸折叠主要是帮助面筋的形成，让面筋结构变得更加强韧，这样你的面包才能在烤箱里长得很高。不会变成大饼，好的面筋结构还能让面包形成欧包特殊的大孔洞。如果你嫌麻烦，也可以每隔二十分钟折叠一次。每次完成折叠之后，都把面团盖好，让它继续静置。每次折叠的时候，你都会感觉到面团比上一次更结实有力了，也不容易破了。这就是面筋结构在变强的表现。在静置的一个小时内，我折叠了大概五次。这时面团的温度已经基本恢复到室温了。现在我们让面团进行发酵，发酵到两倍大。根据室温和现在的面团的温度不同，大概需要四十分钟到一个小时不等。在发酵中间还可以再对面团进行一次折叠，不用担心折叠会让面团变小，它会很快再发酵长回来的。现在面团已经到两倍大了，我们进行最后一次折叠。这次折叠之后，面团也能轻松地从碗中拿出来了。在面团上撒一些面粉防粘，案板上也多撒一些面粉防粘，把面团倒扣到案板上，上面撒一些面粉防粘。因为面团比较湿黏，可以多撒一点面粉，就会比较好操作了。用刮板把它翻过来，让它光面朝下，尽量不要去碰到没有粘到面粉的地方，面团就完全不会粘手了。把面团稍微抻成一个长方形，将面团底下三分之一部分折上来，左边折到中间，右面也折到中间，最后从上面折下来，像折一个信封的感觉。然后从上面左右两个角开始，从上到下再把面团折到中间。最后再从上到下卷起来，顺便给它翻个面光面朝上，接口处稍微捏合，用刮板再给它往里搓，让它变圆一些。接缝这里可以稍微捏一下。现在我们的面团就整形好了，从之前软趴趴的状态已经变成非常立体、紧绷、有弹性，还能短短的面团了。
这样整形，它表面很紧绷，烤出来才会立体。发酵篮中撒一些面粉防粘，没有发酵篮也可以用大碗垫上布，再筛上面粉。把面团光面朝下，扣到发酵篮中，将面包拿到温暖湿润的地方进行最后发酵。可以用微波炉烧开一碗水，然后迅速放入面包进行发酵，这样里面温暖又湿润。在面包发酵期间，我们要提前预热烤箱至二百三十摄氏度，将铸铁锅放到烤箱中一同预热，至少要预热半小时以上。现在我们的面包已经长到原来体积的两倍大了，按上去有弹性，会缓慢的回弹，就说明发酵好了。准备一张大的烘焙纸，将面包扣在上面，用剪子剪去面包周围多余的纸，只在两边留个宽宽的提手。用锋利的刀片在面包上割出大约零点八厘米深的口子，这样面包会按照割口膨胀开来，形成漂亮的花纹。将铸铁锅从烤箱中拿出来，一定要小心不要烫到。提着烘焙纸把面包转移到铸铁锅中，剪去两边多余的纸，盖上锅盖，送入预热好的烤箱中层，将烤箱调至二百二十摄氏度。盖着盖子先烤二十分钟，然后拿掉盖子，再烤二十到二十五分钟左右，直到面包表面颜色金黄漂亮就可以出炉了。面包在烤箱中发得很高很漂亮，表面也有很酥脆的脆皮。将面包转移到网架上晾凉。烤熟透的面包底部敲上去是比较空的声响，面包晾凉的过程也是制作的一部分。多余的酒精和酸味儿会在这个过程中挥发掉，至少要晾一个小时左右才可以切开哦。从切的声音就能听出表面是很脆的，里面的组织却是非常柔软的，呈现不规则的孔洞。这种欧包除了可以抹黄油或者蘸橄榄油黑醋吃，也可以切片用来做三明治，也是非常常见的吃法。它的原料非常简单，但是味道和口感却很有层次，这就是面食的神奇之处。同样的食材，经过不同的加工，就可以呈现不同风味的美食。谢谢大家的收看，如果你喜欢这个视频，请不要忘记给它点赞、投币、转发、收藏，同时别忘了关注我的频道哦。我是一小点我们下期再见。